Sí, en realidad eh, lo que he manifestado es que ha ingresado el día lunes un proyecto de ordenanza remitido por el Departamento Ejecutivo Municipal, en donde lo que se hace llamativamente a 70 días de la finalización del mandato del actual Intendente es modificar el organigrama de la Administración Pública Municipal y también de DECOM a los fines puros y exclusivos de generar 147 vacantes, algunas de ingreso, otras ejecutivas, este, que podrían ser el día de mañana este, 147 personas que pasen a la planta permanente de la Municipalidad de Río Cuarto. Eh, o sea, más allá de que digan que son cambios de la planta, eh, son gente que en definitiva va a ingresar y se va a contratar nueva. En realidad, algunos pueden ser que ya estén trabajando en el municipio. Lo que, se le va a, lo que puede ocurrir es que se le garantice el trabajo en el tiempo a partir de su modificación contractual, que sería pasar a la planta permanente. Lo que nosotros estamos diciendo que son épocas para que una gestión saliente termine las obras que está haciendo, cumpla con las promesas electorales y no épocas para remitir este tipo de proyectos que me parece que le hacen flaco favor a la política y lo que nosotros siempre criticamos, que al final del mandato hay cuestiones que son legales pero que no tienen legitimidad y es lo que está pasando me parece en este caso. Yo creo que no es prudente, que esto deberían ser decisiones en caso este, de ser necesarias que debe tomar el próximo intendente porque en definitiva a 70 días de la finalización de un mandato nada se va a cambiar.